，抓紧时间把这些客人捎去。啊，好，好，好。陈小姐，我刚跟主厨交流过了，他说不愿意做自己不熟悉的菜，但是呢，他可以答应您另外的请求。我可以用这个厨房是吗？我们愿意尽可能的满足参赛选手所有的要求。这是您动作要快，我们只能给您四十分钟。好，没问题，没问题。您有什么需要可以跟主厨说？啊，我觉得这些应该都足够了。谢谢，谢谢，麻烦了。不客气。进来，盛锦书先生，您的专属客房服务到了。您的身体好点了吗？好多了。今天又是什么表演呀、啊？当当当当。你做的？啊，绝对亲力亲为。给你盛一碗茶茶。你尝尝看，是不是你回忆里的味道怎么样，味道一样吗？我不想骗你。嗯，那这还是差了一点。其实，我每次吃鱼羹，都感觉跟小时候妈妈做的不一样，总是差那么一点。说到底。也不知道是鱼羹差了一点，还是我的记忆差了一点。你记忆力这么好，肯定是我的问题。我第一次做没有经验，你再让我多试两次，肯定能成功。陪我出去走走吧，吃了你做的鱼羹，感觉精神都好多了。我没放错什么东西啊。是不是光顾着给我做饭，自己都没吃吧？做饭就是这样嘛，看着别人吃的特别香，自己也觉得饱了。这些东西会好吃吗
真的这么好吃吗？嗯，我把它叫做幸福的味道。你真的不会是第一次吃吧？我很少在外面吃东西。你快尝尝，可好吃了。我上高中的时候，校门外面一条街都是小吃摊。我每次放学回家呢，我就一边走一边吃，这样回到家我也都吃饱。后来上了大学，放假回家之后，发现那些小吃摊全没有了，我当时可难过了。其实啊，就像你忘不了宋小鱼羹一样，我最难忘的就是那些小吃摊，我把它们统一叫做“放学的味道”。我没有上过学，六岁就拜在了九州门下，有专门的文化课老师教我上课，上半天课，下半天起，其他科目的老师经常会换，可围棋老师只有一个。那，你很担心和谢老的比赛吗？如果说一件事情理智上有悖原则，但情感上又是正确的，该怎么办？可是人的理智和情感本来就很难分开啊！就像有些人明明知道好吃的东西未必健康，那健康的东西又未必好吃，就像我姐一样。每天都在给我灌输戒糖的好处有如何多如何多，可是糖分真的会让人感到快乐啊！所以，我的结论就是：从心。你赶紧把这个吃了，吃完咱们赶紧回去，还生着病，回去吃药。你的。